Hello friends, welcome to MS Bio Academy and today we are going to discuss about the immune organs. So immune organs kya hote hain? Iske baare mein hum discuss karenge. Main hu Monica Sharma aur begin karte hain hum is particular lesson ke baare mein. So immune organs ka matlab hai wo organ systems, humare body ke wo organs jo mainly role play karte hain immune cells ke development mein ya immune cells ke maturation mein ya un immune cells ko wo particular jagah dete hain wo jahan pe ye immune cells interact karte hain un पर्टिकुलर पैथोजेंस के साथ या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो हमारी बॉडी में इन्वेड करने की घुसने की कोशिश करते हैं या हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया होता है जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है वायरस हो सकता है प्रोटोजोआ हो सकता है पैरासाइट हो सकता है राइट right? तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एक पावरफुल डिफेंसिव मैकेनिज्म है उसे कहते हैं डिफेंसिव सिस्टम है उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम ठीक है इम्यून सिस्टम क्या होता है इम्यून सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था इम्यून सिस्टम जो है वो एक पूरा एक सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक ग्रुप ऑफ बहुत सारी चीज़ों का है क्या क्या चीज़ें हैं वो इम्यून ऑर्गेन्स इम्यून सेल्स प्रोटीन्स जैसे कि एंटीबॉडीज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स देर आर साइटो काइंस आर प्रजेंट देन देर आर सर्टेन बैरियर्स आर प्रजेंट ठीक है कोई भी बैरियर्स हो सकता है फिजिकल बैरियर्स केमिकल बैरियर्स ये सब क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं जितने भी एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सब से ठीक है इसी वजह से हम हमेशा जो है बीमार नहीं पड़ते हैं हेल्दी रहते हैं राइट right? क्योंकि कंटिन्यूसली हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता रहता है इन पैथोजेंस के अगेंस्ट राइट तो ये इम्यून ऑर्गेन्स जैसे कि मैंने बोला इम्यून सिस्टम क्या क्या चीज़ों का एक ग्रुप है इम्यून ऑर्गेन्स का सेल्स का प्रोटीन्स का और डिफरेंट बैरियर्स का राइट right? तो इम्यून ऑर्गेन्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं तो इम्यून ऑर्गेन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है पहला बोलते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स और दूसरा कैटेगरी दिया गया है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स अब ये दो कैटेगरी इस बेसिस पे दिया गया है कि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स वो बेसिकली वो ऑर्गेन्स हैं जहाँ पे हमारे जो इम्यून सेल्स हैं जो मेन हीरो हैं हमारे पूरे बॉडी के या बोल सकता है मेन पुलिसमैन जो है हमारे बॉडी के जो टारगेट करते रहते हैं जो ढूंढते रहते हैं पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के टाइम या टिश्यूज में कि कहीं पे कोई पैथोजन आके हमारी बॉडी में इन्फेक्ट तो नहीं कर गया है राइट तो वो जो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो हीरो हैं हमारे बॉडी के पुलिस मैन हमारे बॉडी के वो इन पर्टिकुलर ऑर्गेन्स में प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स में बनते हैं बोनते हैं अपना जन्म लेते हैं और फिर मेच्योर होते हैं यहाँ पे, ठीक है जैसे कि आप स्कूल में पहले जैसे ही आप बर्थ लेते हैं उसके बाद आप स्कूल जाते हैं राइट तो स्कूल में आपकी लर्निंग होती है आपका मेच्योरेशन होता है तो वो जो पर्टिकुलर जगह है स्कूल वो आपका हो गया प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स तो इस तरीके से हमारी बॉडी में भी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स इम्यून सेल्स के जो बर्थ प्लेस है एक तो वो होगा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एक जहाँ पे ये मेच्योर हो रहे हैं जहाँ पे इनकी लर्निंग प्रोसेस हो रही है वो हो रहा है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन आई होप दिस इज़ क्लियर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे वो ऑर्गेन्स जहाँ पे ये इम्यून सेल्स जब मेच्योर हो गए जब इन्होंने स्कूल पास कर लिया उसके बाद ये ट्रैवल करते हैं दूसरे ऑर्गेन्स की तरफ जहाँ पे ये उन पैथोजेंस के साथ पहली बार इंटरेक्ट करते हैं और अपना इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं ठीक है टारगेट करते हैं या उसे किल करते हैं जो भी करते हैं वो उनका जो रोल रोल होता है स्पेसिफिकली जिस सेल का वो उस तरीके से बिहेव करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर एरिया है जो पर्टिकुलर साइट है या जो पर्टिकुलर जगह है जो पर्टिकुलर ऑर्गेन है जहाँ पर ये पैथोजन के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं इम्यून सेल्स उन्हें कहते हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स में आई होप बिल्कुल सिंपल है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गेन तो पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन्स की तो कौन कौन से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन है पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गेन जो है वो है बोन मैरो बोन मैरो क्या होता है आपने देखा होगा हमारा जो बॉडी का जो स्कैलेटिन है वो बहुत सारी बोन्स का बना हुआ है राइट तो उनमें से कुछ बोन्स जो होती हैं वो बहुत लॉन्ग होती हैं राइट जैसे कि दिस पोर्शन ऑफ द बोन इज वेरी लॉन्ग देन थाई का जो हमारी जो बोन होती है वो बहुत लंबी होती है ठीक है तो ये बोन्स जो 
होती हैं इन बोन्स के अंदर आप जैसे कि देख सकते हैं ये एक एक यहाँ पे एक डायग्राम दिखा रखा है तो ये एक टिपिकल बोन का स्ट्रक्चर दिखा रखा है उसके अंदर यह ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये क्या है ये है हमारा आ, ये जो अंदर है ये क्या है हमारा ये है एक स्पॉन्जी टिश्यू या फिर आप इसे बोल सकते हैं एक फ्लेक्सीबल सा टिश्यू होता है ठीक है इसको बोलते हैं हम बोन मैरो ठीक है ये बोन के अंदर होता है फ्लेक्सिबल टिश्यू ठीक है और ये इस बोन मैरो के अंदर मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें बहुत सारे एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें बोलते हैं एच सेल्स शॉर्ट में बोलते हैं एच फुल फॉर्म है इनका हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ठीक है ये हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का क्या रोल होता है ये किसी भी दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ठीक है इन सेल्स से कोई भी और डिफरेंट सेल्स जो है हमारे बॉडी के वो फॉर्म हो सकते हैं ठीक है तो ये जो इम्पॉर्टेंट एच सेल्स हैं इनका मेन रोल होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो है ना ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं एक होता है आर एक होता है डब्ल्यू ठीक है आर हो गया डब्ल्यू हो गए देन और क्या क्या होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं ठीक है प्लेटलेट्स हो गए और क्या होते हैं इम्यून सेल्स हो गए हमारे ठीक है तो जितने भी ब्लड सेल्स हैं ये उनको बनाते हैं एच सेल्स तो सारे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है बोन मैरो के अंदर एच सेल्स के थ्रू और ये जो प्रोसेस होता है जिससे डिफरेंट ब्लड सेल्स बनते हैं एच से उस प्रोसेस को बोलते हैं हेमिटोपोइसिस ठीक है ये हेमेटोपोइसिस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम यहाँ सिर्फ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन हो गया बोन मैरो जहाँ पे कौन से इम्यून सेल्स फॉर्म होते हैं क्योंकि हम इम्यून ऑर्गन की बात करें तो हम सिर्फ इम्यून सेल्स बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे तो एच से जो है वो डिफरेंट इम्यून सेल्स फॉर्म होते हैं वो होते हैं लिम्फोसाइट्स भी फॉर्म होते हैं लिम्फोसाइट्स आपको पता है बी सेल्स टी सेल्स एन सेल्स गए ठीक है देन डिफरेंट अदर इम्यून सेल्स भी फॉर्म होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस भी बनते हैं यहाँ पे मोनोसाइट्स भी बनते हैं यहाँ पे ठीक है मोनोसाइट्स भी इसी से फॉर्म होते हैं देन न्यूट्रोफिल्स इसोनोफिल्स ठीक है योसिनोफिल्स देन बेसोफिल्स मास सेल्स ये सारे जितने भी इम्यून सेल्स हैं ये सब कहाँ फॉर्म हो रहे हैं बोन मैरो के अंदर तो बोन मैरो हमने बोला वो प्लेस है जहाँ पे एक तो बर्थ हो रहा है बॉर्न हो रहे हैं जहाँ पे ये इम्यून सेल्स हमारे तो बर्थ हो गया इम्यून सेल्स में इन सब का और जहाँ पे मैचुरेशन हो रहा है ठीक है ये दोनों ही चीज़ें जहाँ हो रही हैं वो वो कंसीडर किए जाएंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर तो बोन मैरो में फॉर्म हो रहे हैं तो बोन मैरो एक प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन गया ठीक है अब मैंने बोला बी सेल्स टी सेल्स ये सब फॉर्म हो रहे हैं तो अब क्या होता है दूसरा लिम्फोइड ऑर्गन क्या है ये बोन मैरो जो होता है ये सॉरी जो बी लिम्फोसाइट्स है वो क्या करते हैं वो फॉर्म भी बोन मैरो में ही होते हैं और इनका मैचुरेशन भी बोन मैरो के अंदर ही होता है लेकिन ये जो टी सेल्स है ये क्या होते हैं ये बॉन तो होते हैं बोन मैरो में बट इनका मैचुरेशन बोन मैरो में नहीं होता तो ये क्या करते हैं यहाँ से बोन मैरो से मूव करते हैं और ये जाते हैं हमारे कहाँ पे थाइमस के अंदर ठीक है थाइमस एक ग्लैंड है ठीक है एक स्मॉल ग्लैंड होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक ग्लैंड है थाइमस राइट यहाँ पे जो होता है मेनली इसका मैचुरेशन होता है टी सेल्स का इसलिए जो टी फर्स्ट लेटर है थाइमस का इसीलिए टी सेल्स नाम दिया गया है इसको ठीक है बिकॉज द साइट ऑफ मैचुरेशन जहाँ पे मैच्योर करते हैं ये लिम्फोसाइट्स वो थाइमस है तो टी सेल्स दे दिया जस्ट बी सेल्स से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ठीक है तो सेकेंड हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा हो गया वो हो गया हमारा थाइमस फर्स्ट हो गया हमारा बोन मैरो सेकेंड हो गया हमारा थाइमस जहाँ पे टी सेल्स जाके मेच्योर हो रहे हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन मैंने बोला वो ऑर्गेन्स जहाँ पे पहली बार जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं हमारे पैथोजन के साथ फॉरेन बॉडी के साथ या एंटीजन बोल सकते हो आप उसको उसके साथ वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स या फिर सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज ठीक है ये कौन कौन से होते हैं ये होते हैं स्प्लिन लिम्फ नोट्स 
टॉन्सिल्स लिम्फेसिल्स ठीक है ये सब जो होते हैं ये वो एरियाज हैं जहाँ पे इम्यून सेल्स पहली बार किसी भी पैथोजन से इंटरेक्ट करते हैं ठीक है तो स्प्लीन आप जानते हैं ये एक आ, आ, फिल्टर की तरह एक्ट करता है राइट तो ये जितने भी आ, ब्लड बॉन्ड जितने भी एंटीजेंस होंगे उनको फिल्टर आउट करेगा और जहाँ पे जितने भी एंटीजेंस रह जाएंगे फिर इम्यून सेल्स भी इधर स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं वो इनको टारगेट करते हैं इन एंटीजेंस को रिकोगनाइज करते हैं और इनके अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जो भी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट करते हैं ठीक है सिमिलरली लिम्फ नोड आपको पता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी हैं ये जो दिख रहे हैं आपको ये सब लिम्फ नोड्स हैं तो लिम्फ नोड्स बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होते हैं काफ़ी जगह पे मेनली आपको जहाँ मिलेंगे वो आमपेट रीजन में यहाँ मिलेंगे ठीक है देन थ्रोट में आपको मिलेंगे थ्रोट साइड में देन दिस लोअर साइड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ लिम्फ नोड्स ठीक है तो ये जो ग्रीन कलर के डॉट्स हैं ये सारे लिम्फ नोड्स हैं तो ये लिम्फ नोड्स भी एक तरीके के फिल्टर की तरह एक्ट करता है जो लिम्फ को फिल्टर करता है ठीक है स्प्लीन क्या कर रहा था वो ब्लड को फिल्टर करता है ठीक है तो ब्लड के थ्रू जितने भी पैथोजेंस आ रहे हैं वो स्प्लीन से फिल्टर होंगे होंगे बाकी लिम्फ में जितने भी पैथोजेंस आ रहे हैं लिम्फ के थ्रू वो लिम्फ नोड्स में फिल्टर हो जाएंगे और लिम्फ नोड्स में जितने भी हमारे टी सेल्स और जितने और इम्यून सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं वो टारगेट करेंगे वे उन पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजेंस को और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे लिम्फ आपको पता है लिम्फ एक क्लियर फ्लूड होता है जो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लो करता रहता है लिम्फ वेसल्स में फ्लो करता रहता है ठीक है लिम्फेटिक सिस्टम एक और सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट है बहुत जगह पूरी तरह ब्लड की तरह ही ब्लड वेसल्स की तरह पूरे लिम्फ वेसल्स भी हमारी बॉडी में फैले हुए हैं ठीक है और लिम्फ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको ये पता है राइट तो इसके बारे में मैं डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ यहाँ पे तो जस्ट मैं बता रही हूँ आपको कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ वेसल्स हैं उनमें जो फ्लूड फ्लो करता है उसको हम लिम्फ बोलते हैं और लिम्फ मेनली जो होता है वो इम्यून सेल्स या मेनली क्लियर फ्लूड या प्रोटीन्स का बना हुआ होता है ठीक है और ब्लड आपको पता है मेनली आर या डब्ल्यू ये मेनली प्रजेंट होते हैं प्लेटलेट्स राइट ठीक है देन टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स इज अगेन ये भी एक सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स है जहाँ पे मेनली जो भी पैथोजेंस हैं अगर ओरल पाथवे से एंटर होने की कोशिश करते हैं तो टॉन्सिल्स इज ऑल्सो यहाँ पे भी ये रिच होते हैं डिफरेंट इम्यून सेल्स से और ये इम्यून सेल्स फिर उन जो ओरल एंट्री से एंटर हो रहे हैं कोई भी पैथोजेंस उनको टारगेट करके वहीं डिस्ट्रॉय कर देते हैं ठीक है तो इस तरीके से हमारी बॉडी का जो डिफेंसिव सिस्टम होता है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है आ, इन सारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स की वजह से इन सारे इम्यून सेल्स के फंक्शंस की वजह से राइट लिम्फ वेसल्स हम बात कर चुके हैं तो ये होते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स और टिश्यूज आई होप दिस इज क्लियर टू यू और अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड सो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए और मेंशन uh, करिए मैं कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने की और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एम एस बायो अकेडमी सी यू सोन विद द नेक्स्ट लेसन 